हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्च आई ट्वेंटी फोर में दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने बताया था ए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का सेकंड राउंड का पेपर का एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है ठीक है जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद कई लोगों का कमेंट आना शुरू हो चुका है ठीक है और कई लोगों का बहुत अजीब अजीब तरह से डाउट है तो सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सबका डाउट मैं एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ अभी ठीक है तो जिसका भी जो डाउट होगा वो अपना डाउट उसके हिसाब से अपना चेक कर लीजिएगा ठीक है इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा ठीक है एक से एक जो भी आपका डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा ए टू जेड डाउट ठीक है सारा जो भी डाउट आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने सारे कमेंट खोल लिया देखिए बहुत सारा कमेंट आया हुआ है ठीक है एक एक करके सारे कमेंट को मैं डिस्कस करूँगा अभी ठीक है तो थोड़ा सबसे पहले इसको जूम कर लिया जाए ये थोड़ा जूम हो गया है ठीक है अब एक एक करके कमेंट उठाना शुरू कर रहा हूँ मैं ठीक है तो देखिए जो पहला कमेंट में देखते हैं इसमें ये लिखा है कि सर मैंने चेक किया लिखा आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड ठीक है तो देखिए अगर ये आपका लिखा हुआ आ रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड तो आपको अप्लाई करने की दोबारा जरूरत नहीं है ठीक है और आप अप्लाई कर भी नहीं पाओगे कि एक बार अप्लाई करने के बाद दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते हैं ठीक है अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आप सीधे जाकर डाउनलोड कीजिएगा और एग्जाम सेंटर जाके एग्जाम दीजिएगा ठीक है तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है तो जिनका भी यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड 110 सौ दस एग्जाम आ रहा है लिखा हुआ तो आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है वेट कीजिए एग्जाम का एग्जाम के लिए ठीक है अब सेकेंड कमेंट की बात करें तो देखिए इसमें लिखा है कि सर एक में जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका क्या होगा तो उनको मैं बता दूँ उनके लिए अब एक बैच में आपका एलिजिबल हो ठीक है आप इसमें सेकेंड राउंड में पेपर नहीं दे पाओगे तो आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश मत करो क्योंकि अप्लाई अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि आप अप्लाई दिखाओगे ठीक है क्योंकि आपने पेपर दे चुके हो और आपने अप्लाई किया तभी आपने पेपर दिया है तो एक बैच है आपका या फर्स्ट राउंड हो सेकेंड राउंड हो है तो आप एक बैच के ठीक है तो इसलिए आप एक सौ ग्यारहवें बैच में एलिजिबल है आप उसमें जाकर पेपर दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दूसरे में भी इन्होंने यही पूछा देखिए कि सर अगर मैं एक बैच में फेल हो चुका हूँ तो मैं क्या करूँ सेकेंड राउंड में दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा तो सर देखिए आप सेकंड राउंड पेपर नहीं दे पाओगे आप सीधा सीधा आपसे एक सौ ग्यारहवें बैच में ही जाओगे ठीक है वहाँ पर जाके आपको सप्लीमेंट्री भरनी पड़ेगी ठीक है दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो पहले आपने किया था पर आप एक सेकंड राउंड में पेपर आप नहीं दे पाओगे ठीक है ये डाउट भी आप सभी का क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से जो भी फेल है अब संदीप कुमार का कमेंट लेते हैं देखिए इसमें इन्होंने ये लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड बता रहा है इनके में तो देखिए अगर ये दिखा रहा है तो आप अप्लाई कर चुके हैं ठीक है तो आप इस बार एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड में पेपर दीजिएगा ठीक है और आपको मैं बता दूँ इन्होंने आपने क्या लिखा इसमें कि आपका जो पे प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं हुए ठीक है अगर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं तो आप स्टेब्लिशमेंट से कंटेक्ट कीजिए उन्हें बताइए कि सर मेरा प्रैक्टिकल नंबर अपलोड करवा दीजिए टाइम से अगर अपलोड टाइम से नहीं हुआ तो आप पेपर इस बार नहीं दे पाओगे अगर इस बार फेल हो तो दोबारा से चांस नहीं मिलेगा क्योंकि थर्ड होने वाला है तो सीधा आप सप्लीमेंट्री भरोगे एक बैच में ठीक है तो जाके आपने बात कीजिए स्टेब्लिशमेंट से ठीक है और आपका स्टेब्लिशन बोर्ड है एक बैच में देखिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप इसी में ही एलिजिबल हो ठीक है तो ये गलत चीज़ है जो भी आपकी ये बता रहा है कि एक सौ बैच में आप जाओगे तो ये गलत है आप जाके अपने स्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए बहुत जरूरी और जल्दी नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको फिर आपको एक बैच में सप्लीमेंट्री भरना पड़ेगा अगर ये गलती हो गई तो अब नेक्स्ट कमेंट लेते हैं ये गोविंद जी का कमेंट आया हुआ कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड देखिए मैं इसके पर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब आप वेट कीजिए जैसे ही आप एडमिट कार्ड आएगा तो आप जाके एग्जाम दीजिएगा ठीक है दूसरा एक सीवीएम का भी यही सेम मैसेज आया है कि 110 में मैं फेल हो गया हूं सर फर्स्ट राउंड में तो मैं सेकंड राउंड में नहीं सर आप सेकंड राउंड में पेपर नहीं दे पाओगे आप सीधा सीधा आप एक सौ ग्यारहवें बैच में ही दोगे ठीक है एक सौ ग्यारहवें बैच में ठीक है शिवम आपने देख लिया आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया अब आप एक बैच में पेपर दोगे ठीक है नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट कमेंट है ये अशोक पांडे का सर मेरा इकतीस पांच दो में अप्रेंटिस कम्प्लीट हुआ है क्या मैं इस बार पेपर दे पाऊंगा तो आपको मैं बता दूँ सर आप सेकंड पेपर में पेपर नहीं दे पाओगे क्योंकि ये सिर्फ पंद्रह अप्रैल पंद्रह चार से दो यानी जिसका भी पंद्रह चार दो हज़ार बीस से पहले अप्रेंटिस पूरी हो चुकी है वो सारे के सारे सेकंड राउंड में पेपर भरेंगे फॉर्म ठीक है एक सौ दस बैच में एक सौ दस बैच में वही भरेंगे जिनका पंद्रह तारीख से पेपर सॉरी पंद्रह तारीख से कॉन्ट्रैक्ट पहले जनरेट हो चुका है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर अगर ये पंद्रह से पहले जनरेट होता तो आप अप्लाई कर पाते ठीक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अशोक कुमार ठीक है नेक्स्ट कमेंट लेते हैं देखिए नेक्स्ट कमेंट
ये आ रहा है तो देखिए अगर ये परवीन अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्ट्रेक्ट लेटर ही जनरेट नहीं हुआ है ठीक है जब तक कॉन्ट्रेक्ट लेटर जनरेट नहीं हुआ ना तो दसवें बैच में पेपर दे पाओगे या ना थी या आप एक बैच में ही पेपर दे पाओगे ठीक है तो इसके लिए आप जाइए अपने स्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए उन्हें बोलिए कि सर मेरा कॉन्ट्रेक्ट लेटर कम से कम जनरेट कीजिए ठीक है तभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा तभी आपका जाके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड होंगे तभी आपका दूसरा काम होगा ठीक है तभी आप पेपर दे पाओगे तो इस परवीन जाके पहले अपने स्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए ठीक है नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दिलीप पाल का तो दिलीप पाल का ये कहना है कि 15 अप्रैल के बाद मेरा कॉन्ट्रेक्ट लेटर जनरेट हुआ पर जो अप्रेंटिस थी वो उनतीस मार्च को ही खत्म हो गए थे देखिए अगर आपका पंद्रह के बाद अप्रैल के देखिए अगर पंद्रह अप्रैल के बाद आपका कॉन्ट्रेक्ट लेटर जनरेट हुआ तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाओगे ठीक है एक बैच में आप जाके सीधा भरोगे क्योंकि एक बैच में आप पेपर नहीं भर पाओगे ठीक है एक के लिए पंद्रह अप्रैल से पहले आपका कॉन्ट्रेक्ट लेटर जनरेट हो जाना चाहिए था ठीक है गोविंद कुमार का कहना है कि सर प्रैक्टिकल के मार्क्स गलत अपलोड हो गए हैं तो कैसे ठीक होगा देखिए ये अब स्टेब्लिशमेंट ही आपका ठीक कर पाएगा ठीक है गोविंद जी आपका स्टेब्लिशमेंट ही ठीक कर पाएगा और ये आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे आप अपने स्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि जो एक जो होता है ना ये मिनिमम मार्क्स होता है इससे कम अगर देंगे तो फेल हो जाओगे ठीक है तो उन्हें बोलिए कि एक से ऊपर ही आपका मार्क्स अपलोड किया जाए जिससे आपको पास कर दिया जाओगे आप ठीक है एआईटी की तरफ से अगर इससे कम है तो आप फेल कह लाओगे इसके लिए आप जाके अपने स्टेब्लिशमेंट से एक बार बात करिए और उन्हें बोलिए प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करने के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ का कि या एडमिट कार्ड कब आएगा देखिए एडमिट कार्ड आई थिंक मेरे हिसाब से छब्बीस तक तो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है तो मेरे हिसाब से अप्रैल सॉरी अप्रैल बोलो मार्च लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ठीक है दूसरा इनका सौरभ का कहने का मतलब यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है दूसरा क्वेश्चन सौरभ का यह है कि जो लड़के ट्रेड में फेल हो गए थे उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई लिखा आ रहा है देखिए हाँ अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपका अप्लाई ही दिखाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक में फेल है फेल हो चुके हैं ठीक है तो उसमें अप्लाई किया था ना आपने इसीलिए ऐसा दिखा रहा है अब आप एक सौ ग्यारहवे बैच में एलिजिबल हैं आप उसमें जाकर पेपर दीजिएगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही अगर इससे इस कमेंट से रिलेटेड अगर दूसरे कमेंट भी आपके पास हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई डाउट आपको तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे ठीक है आशा करता हूँ आप सभी का क्वेश्चन मैंने सोल्व करने की कोशिश की और हो गया होगा मेरे हिसाब से अगर इससे अलग भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही थैंक यू